嘛声音？什么声音？演出开始了。我说过，节目会很精彩，可惜原文才没来。这种死法，真惨。准备会备胎，你看看，轮胎扎了，哎，轮胎扎了，这事儿您别着急，来帮个忙啊！哎，几位，帮我把摊位挪一下啊！啊啊啊！先别着急，来，坐了歇会儿，我去拿工具啊！您坐，来来，我退。哎，怎么样？上钩了。
是侦缉队的，兄弟受惊了。谢谢老板，要不是你那一锅盖，我今天非交代在这儿。哟，我的公文包呢？啊！哎呦，没事吧？啊，没事没事，没丢东西吧？没有没有。好好，老板，好，我先走了。好，慢走啊。停着吧，来，给你。哎，谢谢敌人的兵力部署都搞到了，是啊，哎呀，太好了，真没想到会这么快啊！我偷听到段志宏的电话，南大厂司令部要他送兵力部署图过去，于是我们在半道下了个套子，终于拿到了部署图。哎呦，燕营长，我真是太佩服你了。起初啊，你说要利用袁文才和段志宏的关系搞到兵力部署图，我简直就觉得是天方夜谭，没想到真的成功了。他呀，做什么都是出人意表，令人意想不到。啊，现在的问题是，要尽快将这份文件送到司令部。对，目前我们的大部队已经对平津实行分隔包围，敌人的封锁也越来越严。我建议派美琪同志去，一来他了解叶红开的情况，二来也了解我们这里的情况。第三，敌人对他已经进行了一次刺杀，他不走，敌人是不会罢手的。我不怕，我不会被他们吓到的。哎呀，美琪。叶营长说的对，只有保护好自己，才能更出色的完成任务。我看这样吧，明天我就安排美琪出城。嗯，从这里开始包围城墙，对我们比较有利啊。嗯，只有这两个地方，一定要多派士兵，在关键时刻发起攻击，他们能措手不及。嗯，政委，这就是美琪小姐。好啊。早就听叶双英说起过你，天津赫赫有名的大记者。不敢，司令员好，政委好。好，好，好，好，你去吧。是。来，美琪同志、嗯，快请坐。这个就是敌人的兵力部署图方告知其具体的起义时间。哦，好啊，好。这个叶红开是守卫天津外围的主将，争取他起义意义非常重大，不但是减少攻城部队的损失，不占驱敌之兵，对敌人心理也会产生巨大的震慑。嗯，目前已是万事俱备，但是起义之后还有很多具体细则和注意事项，叶红开还需要我们派人进行指导。您看看，派谁去最为合适？最好派一位熟悉叶红开情况的人前去，不然的话，一旦引起矛盾，反而不美。对，这一点至关重要。老李啊，你看派谁去合适？司令员、政委，派我去吧。哦，燕双英通知说你是被转移出来的，你再回去的话，不怕危险吗？我不怕，叶红开我最为熟悉。而且他的女儿林娜又是我的好朋友，这件事情由我去办最为合适。哦，嗯，好，那就这样。下面我们来研究一下起义的细则。嗯
，又是这个孙副官。嗯，他最近经常化妆出去，行动非常可疑。黄署长曾经说过，对叶红开的件事是冯长官交代的任务，绝对不能掉以轻心。嗯，立刻向处做报告。是。进来，师座。怎么样，见到蔡书记了？见到了，这是蔡书记让我给你的。好，好极了。解放军方面指示我们。起义时间定在一月十五日，他们今晚就派一位同志过来，指导我们起义的具体事项和细则。这样，你立刻到前线指挥部，将此事详告一零八师刘师长、一零九师高师长，命他们做好准备。是。还有，命令距城区最近的二八二团时刻做好应变准备，告诉郭大陆，人不解甲，马不谢鞍，随时待命。懂了，去吧。接到指示，就立刻从这里发动进攻、啊。哎，报上说部队已经完成了对天津的包围，可咱们怎么还没有接到消息呢？哎呦，急死人了这！你呀、啊，就是沉不住气。哎呦，这叫大战前的寂静。哎呀，什么寂静啊？憋气呀、啊！这……哎，云大哥，你看谁回来了？哎，美琪。你怎么回来了？你你抓我胳膊抓这么紧干什么？怕我跑了？不是说让你不要再回来吗？我是主动请求回来的。什么？这些天这个孙副官行动非常频繁，刚穿着便衣从外面回来，不一会儿又坐车到郊区去了。郊区？是的，我们一路跟踪，他去了三零一师前线指挥部。我看这个叶红开，最近有些反常啊。是的，我也是这样想。楚总，您看下面怎么办？哼，原来是这样。对叶家的情况，只有我最熟悉，跟叶红开也最好沟通，因此我才主动请缨。这样也好，见过蔡书记了。是的，他已经约好与叶红开见面，今天晚上十点在公馆秘密会谈，详谈起义细则。距离末日越近，敌人的行动就越疯狂。前些日子，侦缉队又枪毙了几十名共产党员，所以，我们一定要注意安全。你放心吧，与叶红开会面以后，我就会和叶红开一起到三零一师的前线指挥部，准备起义事宜。哦，对了，上级让我通知你们，总共的时间定在一月十七日晚上十一点，要你们在预定的时间，占领北马路路口。太好了，终于等到了。上级为什么不用电台通知、啊？总攻时间绝密，怕被敌人破译。嗯，我们立刻准备。是虚张声势，是心理战。大家不要被他们的阵势吓到。我们还有北平的援军，天津必须死守。现在当务之急，黄处长，稳定军心。我要见总座。是。生死存亡的紧要关头，让诸位精神团结，党国的未来就仰仗诸位了。总座，进来。总座，怎么了？黄处长找您。哦，就在外面。诸位，请稍后。嗯，你去。
去吧。是。最近，我们侦缉队的特务发现叶红开的行动有些异常，他的秘书经常变装出入公馆。今天我们秘密抓捕了孙副官，撬开了他的嘴巴，得到了一个惊人的消息。什么消息？叶红开已经和城外共军达成协议，一月十五日准备率部叛降。什么？今晚十点，共军代表会在叶公馆和叶红开商讨起义细则。我早就觉得这个叶红开有些不太对劲。想不到他竟然真的通缉，一月十五日，那就是明天。宋总，我们现在该怎么办？立刻出动，将叶红开和叶公馆控制起来，守株待兔，等共军代表到来即兴抓捕。记住，一定要秘密行动，绝不能让消息泄露出去。是。哼，抓捕叶红开和共军代表之后，要以他们的名义继续与共军联络。到了起义之时，突然发动进攻，全歼共军先头部队，妙啊！宗佐，您这是请君入瓮，让共军进入自己设下的圈套。记住，行动一定要隐蔽、迅捷、快速。这样吧，我立刻下令，将守卫叶红开公馆的宪兵调离。太好了！哦，宗佐，还有一件事。什么事？据孙副官交代，那个所谓的云队长云建明。其实是共党谍报，其真名就叫叶双英。哦，现在此人已经加入了三合会。看起来文朗并没有冤枉他。哎，公子英明，只可惜英年早逝啊。哎，立刻下令抓捕叶双英。宗佐，叶双英和叶家的关系千丝万缕，抓了他势必会惊动共党，让对方有所准备啊。嗯，你的意思呢？此人是三合会的二当家，我觉得这件事应该交给袁文才。嗯，快，李正。李科长，所有人都换好了吗？换好了，安排两个人站岗。是。你们两个站岗。是。是。所有人都听着，搜查所有房间，抓捕叶红开。是。走。哎，黄处长，你们这是干什么？给我抓起来！是。凭什么抓我？老实点，老实点，放开我！别动！放开我！叶师长，别来无恙啊！谁让你们进来的？都这个时候了，你还在这里摆师长的臭架子！来人，把人给我带上来！是。师，师座。才让小马豪打电话来，说晚上十点他要来听书，把整个厂子都包了。哦，小马豪说，他要多带些兄弟过来，大家一起乐呵乐呵。十点钟，十点钟，没错，他说的就是十点钟。书场十二点就打烊了，他为什么要这么晚来听书啊？对呀，我也觉得奇怪呀、啊。去准备吧。好。十点钟
开门，开门。是坐吧，我看就不必了吧。嗯，嗯，这是干什么？戏演到这份上也该收场了吧，云大哥。呃，不，燕双鹰。这个名字你也知道。原野早就说过，你早晚会死在我的手里。现在怎么样啊？只是没想到你竟然是共党谍报。今天黄云龙给我打电话，的确让我感到有些意外。其实令你感到意外的事情还有很多，比如今晚的节目。哦，有意思，嘛节目？我就是奉命干掉你。你死后，天燕楼就是我们原野的，梅雪琴也是我们原野的，这里的一切都是我们原野的，所以我并不想看骂节目，就是要尽快干掉你。哈，这么好看的节目，如果不看，那就实在是可惜了。哈哈，有意思，你倒把我的好奇心给勾起来了。我倒要看看，究竟是嘛节目让你如此赞赏？嗯，这嘛声音？什么声音？演出开始了。啊！我说过，节目会很精彩，可惜原文才没来。这种死法，真惨。我说过，我们的目的是一致的。对不起，我不该怀疑你。云大哥，云大哥，快！林大姐来了，说是公馆出事了。啊？怎么回事？出事了！下午黄云龙突然闯进我家，逮捕了爸爸。我已经想到了，晚上十点，蔡书记和美琪还要到公馆与夜市长会面
，已经九点五十分了。那现在怎么办？一旦黄云龙得手，我军的先头部队将遭遇毁灭性的打击，说不得，只有硬拼了。高进啊，立刻给郭大陆打电话，率二八二团杀进公馆，协助我们。是，兄弟们，立刻准备武器，冲入公馆，救出叶师长。是。我昨天跟叶师长约好的。走吧，嗯，开门，是。美琪小姐，我们又见面了。我说到处找不到你，没想到你竟然做了共党的谈判代表。哼，黄云龙，你与人民为敌，是不会有好下场的。<笑>我有什么下场，你是看不到了。来人，抓起来！是。是哎，走，你们。叶师长，有句话怎么说来着？啊，一网打尽。等明天你的起义部队遇到共军的先头部队，破，<笑>就有好戏看了。哼，天津解放是迟早的事情，看看你的下场会怎么样。哼，等共军进城的时候，我早已经离开了这里，去南方了。冯副司令许我到江南剿总任职。哼，看看你这副小人得志的嘴脸，这就是为什么国民党会败得这么惨的原因。哎呀，行了，就别发感慨了，还是想想自己该怎么办吧。出错，出错，云云建明来了。哪个云建明？真的云建明。没想到你还敢露面！我来是想告诉你，燕双英率领的小分队马上就到，你要做好准备。哦。大家终于团聚了。我不相信你会有这样的智力，能料到我们来。该怎么说呢？你真的让我感到佩服。经过了这么多严苛的试探，本来我从不相信世上有这样的人，但是很不幸，你就是。哼，过奖了。有句古话，叫“天网恢恢，疏而不漏”，假的就是假的，到最后你还是露出了真面目。天网恢恢，疏而不漏，说得好。我认为这句话正适合你。<笑>虽然深陷重围，但是你的镇定真是令我佩服，而且你的判断依然很准确
我以为袁文才能够对付你，但现在看来，事情恰恰相反。是，他的手下都已经死了，而且死得很难看。其实，我对他并没有什么好感。哦，对，你问我是怎么知道你会来的？哈哈，嗯？啊！又是你，云建明，你个王八蛋，我宰了你！冷静，还冷静！我早就跟你说过，云建明是一个反复无常的小人，必须宰了他。可是你就是不听，现在怎么样？哼，怎么？不冒充我了。其实我是谁并不重要，重要的是结果。现在结果怎么样？说实话，到现在为止，我并没有怀疑自己的判断。我不认为一个真正的军人会做这样的事情。你是个值得信任的敌人。书记美琪，赶到二八二团前线指挥所，率二八二团起义，将外围阵地移交给攻城的解放军部队。好的，郭大哥，你率二八二团的兄弟们保护师座。放心吧，兄弟。想不到你还真是共产党。好，这幅硬骨头，上。老夫人，领导，你们随师座同去。你呢？我还有最后的任务没有完成。要继续留在天安楼，太危险了！你不能留在城里。这里的敌人已经被全歼，消息不会走漏出去，因此我们暂时还是安全的。好了，不要多说了，立刻行动。嗯，小分队，跟我来，走开，请。
果答应过我，会将所有的身份都还给你。你是一个值得信任的敌人，真正的军人。